హలో గైల్స్ నేను మీ కీర్తి అండ్ ఇవాళ మన ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా దీనిని నైగ్లేరియా ఫౌలేరియా అని కూడా అంటారు మన బ్రెయిన్ అండ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసే అమీబా ఇది ఇది చాలా రేర్ అండ్ చాలా డెడ్లీ ఇన్ఫెక్షన్ మన చెరువుల్లోని స్విమ్మింగ్ పూల్స్లోని ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ అమీబాస్ గ్రో అవుతాయి అసలు ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ చెరువులో నీళ్లు లేకపోతే స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్న నీళ్లు మనం యాక్సిడెంటల్గా తాగేస్తే ఆ నీళ్లు మనల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్ నో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే మన కడుపులో ఆల్రెడీ హెచ్సిఎల్ అన్న ఒక యాసిడ్ ఉంటుంది ఆ యాసిడ్ వల్ల చాలా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ అమీబా అన్నవి చచ్చిపోతాయి అందుకని మనకి నోట్లో నుంచి వెళ్ళే వాటర్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ కానీ మన ముక్కు ద్వారా ఒకవేళ ఈ వాటర్ వెళ్ళిపోతే ఈ అమీబా అన్నది బ్రెయిన్ వరకు పాకేస్తుంది అందువల్ల మనకి బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ అన్నవి జ్వరం తలనొప్పి వాంతులు మెడపట్టేయడం కన్ఫ్యూజన్ లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ హెల్యూజినేషన్స్ టైప్లో ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ బ్రెయిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయిపోతే కోమాలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ దీనివల్ల చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది దీని ప్రివెన్షన్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అవాయిడ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ పూల్స్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సెకండ్ యూజ్ నోస్ క్లిప్స్ ఆర్ హోల్డ్ యువర్ నోస్ షర్ట్ వెన్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ వార్మ్ వాటర్ థర్డ్ పాయింట్ యూజ్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్ ఆర్ డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ టు ప్రివెంట్ గ్రోత్ ఆఫ్ అమీబాస్ ఫోర్త్ పాయింట్ అవాయిడ్ స్టేరింగ్ అప్ సెడిమెంట్స్ వెన్ స్విమ్మింగ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ use bottled or boiled water for nasal irrigation that's it for today guys meeki video nachinatlaite please hit the bell icon subscribe to my channel like share and comment.